So what you need to understand now is, Sivanai Murumudar Kadavulaga Kundu Vadipadavurgal Yar Abdin Surta Patina, it is uh, Cybergal. In the Cybergal Abdin Ram, eh? okay, Pati, Pasu, Pasam, Abdin Solapode, Moon, Mulapur Kulakundu, Elapan Rana, okay, Sivana Vadiparan. Pati, Pasu, Pasam, Athena Sir Pati Abdina, Pati Abdina Talevan of them. Kadavalai, Talevan enter, Kudik enter, Murai on the Pakam, the Saivatlan. Okay, so Sivan, Uru Magum, Aru Magum, Aru Uru Magum, Ula enter Kurigir. Okay, Uruvam Abdina, you know, Udambu. Okay, in the Uruva Turka, the Badivam. Badivam Ilama on the Pakam, the Rikara, Aruvam. So Uruva Magum, Aru Magum, Sila Sametra, Uru Magum, Sametra, Aru Magum, Rikara. Okay, so Idu Pati, Sivana, Talevano Kurik, the Pasu of Dinner, the Nabdina. We read Pasu in the Sulgirade. Okay, we will enter by Nilitrupovi and Rakarate, Pasu of Dinner of the Sulla, the Pasam of Dinner than Anna. Okay, Anabam, Kanmam, Maya Pundra, Itchigale, Kadakum Buddha, we read Ramane Adi Yelam in Rupu with the Nabdina, Saiva Madam. Okay, another thing is or concept with the Rima. Oh, Nare Pere and Apolanga of Dina. Every solo long. Yeah, meaning a Nadraja Patri Ping. Say, then do you shame a solo actually? One and a half dinner, Sayo Matla, the Nama Pate one. Hm? Fine. Gibudi, which come. You know, and a half dinner, Nadraja Rode and the Slay Patri Ping. Other the Nadraja Solo Hmm. Sorry. Where are you? Are you ready? Yeah. Oh, we put the vehicle on the train. I am here. That is why Samala Poyal opting here. That indication mandra guy we put the use. Very good. That is the we put the vehicle. Why? We put the vehicle. The car. I am not selling. 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 Palak. Pair. That is the concept of putting. We are all on our. Kanmam Maya Maya na illusion. me illusion. Yedu me nilayana the kadeyadin solito ungulo korna na por dilla. Okay, adha yadar thamana na na porun solvang. Maya. Yella me yena ke yena ke yena ke na the possessions la yena ke niya pandring yella thala Maya. Ola thala niya paakar the yella me Maya abdin solito solvang. Okay, Maya Maya Chaya Chaya na porun darajni ke anto or part porun elgi part upar actually. The Baba parthalo or song pora or actually. So, in the Mari, in the last Kadanth, if you put the Vikambo, the other logic of Dinsula to Patina, we put the Ninga Vikering Ampina. Okay, Namakan the Anavam, Timurla, and Gokuda, the Abdinra the Gaga, and the daily and the Vibuti Vikambo in the Namayan the Pona and the Woodal Yeriko Potambo, the Sambala Marno. Originally, we put the Indra the chemicals and are introduced from Rang. Other name was in the Vibuti Larkama, but we put the original letter the Kadir. We put the Nala Setupona already sample them, we put the Okay, other ash. Okay, and the sample of a chicken boda, Alda, Unyala Saibam of Dinsur to Solapatu. Okay, and Sivanodia, Nadraja Rodia, dancing in a pathing, which one. Alla Naraja dance at a Buddha or Chino or Buddha, Moyalagan of Dinsur to Buddha, and the Buddha the Maladan dance at her. Pathaki, the Moyalagan of Dinsur to Buddha, and the Moyalagan of Dinra the Anna Tode Uru. Ariam Yode Uru. Okay, Timurode Udim. Okay, so in the in the Mari Yar water Timuroda Anava Totor Kramo, the Timur Anamo Mapin of the Irevan Kerada. Okay, Irevan the original Anama being Kamikata and another Nadraja Rode, yeah, on the dance. Ala Mukima Nadraja in the rent a Nadraja Rode dance path in a theory. Uru Kal on the Pakam Buddha and the and the Moyala and Malarko. In no Kal on the Pakam Buddha, two key tripper. Okay, two key when a pen point tripper. Patina the Rio, Ninga Uruka, Nadraja Rodia, Uruka on the Pakam, Dumuru of Dinwal, Urukaila on the Pakam, Uduka, Uduka of Dinra the creation, in Norgaila Patina, Nadraja Rodi, in Norgaila Patina, Nerupu Marir, Eternal Fire Nasulanga, Ayuka Karma. Okay, creation of Urda, Ayuva Urda, and I know Patina, Abaya Mudra, okay, pretty puny tripper, Nadraja Rodi, Major Patina Terio, Abaya Mudrana, Kakar the Nandana, so Kathal, Padetal, Kathal, Adit, Lamin, and then Nato. And in no Patina, Urukai Motta Ibirko. And the Kala Patta, you put Ibirko. Upon other, you know, in a Thuru of Dinsulta. In a Thuru of Nay, in a Saranajina, one of Pathapana, meaning extra. Okay, so Yerevan of Dinra, Kala Pada, the Yena Thuru, now on a Pathakranato. Is a basic lave and the concept. Put it on So Sivan of Dinamburda, you know, Nadraja Variba, they barring. 
ஆடும் நிலையில் சிவன் காணப்படுகிறார் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் சிவனுடைய சிவனுடைய ஆடல் கூத்தாண்டவர்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலா சிவன் தான் கூத்தாண்டவர் கூத்துக்கு உரிய கடவுள் ஓகே சோ ஆடல் அரசனும் அவர் தான் பாடல் அரசனும் அவர் தான் ஆக்சுவலா ஓகே சோ யூ வாஸ் தி காட் ஆஃப் எவ்ரிதிங்னு கூட சொல்லலாம் ஓகே சோ சிவனுடைய தாண்டவம் தான் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஆனந்த தாண்டவம் ருத்ர தாண்டவம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் சோ சிவனுடைய அரு வடிவமாக சிவலிங்கத்தை கருதப்படுகிறது தட் இஸ் அருவ வடிவம் ஓகே அது நிலத்திற்கு உள்ள பகுதி பிரம்ம பாகம் ஓகே நிலத்திற்கு மேல் மேலுள்ள ஆவுடை என்கின்ற விரிந்த பகுதி சிவபாகம் ஓகே விஷ்ணு பாகம்னு மூணு பகுதி கொண்டதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஓகேவா சோ சிவனுடைய லிங்கம் அப்படின்றது வைணவம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் வைணவம் வைஷ்ணவம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது பெருமாள வந்து பார்க்கும் பொழுது ஓகே பெருமாள் அப்படின்னும் பொழுது விஷ்ணு பரமாத்மா நாராயணன் திருமால் கிருஷ்ணன் போன்ற பல்வேறு பெயர்களால் போற்றப்படுகிறார் விஷ்ணுவின் உருவ அமைப்பு நான்கு கைகளை கொண்டது கைகளில் சங்கு சக்கரம் ஓகே கதாயுதம் தாமரை ஆகியன காணப்படும் இவை முறையே வானம் காற்று தீ நீர் ஆகிய தத்துவங்களை உணர்த்துகிறது அவதாரம் என்பது கடவுள் தன் நிலையிலிருந்து உயிரினங்களின் பிறப்பாய் கீழிருந்தார் சோ இந்த மாதிரி பெருமாளுடைய அவதாரம் என்ன அப்படின்றது பத்து அவதாரம் ஓகே சோ மச்சம் கூர்ம வராக நரசிம்ம வாமன பரசுராம பலராம ராம கிருஷ்ண கல்கி கல்கி அவதாரம்ன்றது மனித உருவம் ஃபியூச்சர்ல வர போறதா சொல்றாங்க ஆக்சுவலா ஓகேவா ஃபைன் இந்த கல்கி அவதாரம்ன்றது ஃபியூச்சர் அவதாரம் சொல்றாங்க நிறைய பேர் நரேந்திர மோடியும் அமித்ஷாவையும் தான் நினைக்கு கல்கி அவதாரம்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க நார்த் இந்தியால பட் அதெல்லாம் கிடையாது ஆக்சுவலா ஓகே சோ கல்கி வந்து விட்டார் யார்பா கல்கின்னா அமித்ஷாவை சொல்றாங்க ஒரு தடவை ஒரு தடவை போஸ்ட் அடிச்சு வச்சிருக்காங்க நார்த் இந்தியாவில ஒரு எலெக்ஷன்ல கல்கி அஸ்கம் அப்படின்ற மாதிரி கல் பெருமாள் பத்தாவது அவதாரம் அதாவது பெருமாளுடைய ஃபியூச்சர் அவதாரம் தான் வேணா கல்கி அதை நரேந்திர மோடியாவும் அமித்ஷாவாவும் அடிச்சு வச்சிருந்தாங்க நம்ம ஆளுங்க சோ அதெல்லாம் கிடையாது சோ கல்கி அவதாரம் அப்படின்றது பெருமாளுடைய பத்தாவது அவதாரம் அது என்ன வரல நீங்க இதுவே பாத்தீங்கன்னா மீன் ஆமை பன்றி அப்படின்னு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுவே நீங்க இந்த எவல்யூஷன் அப்படின்ற கான்செப்டை வந்து பார்க்கும் பொழுது நீங்க பார்க்கலாம் ஓகே பைன் ராம் லக்ஷ்மண் ராம அவதாரம் லக்ஷ்மண அவதாரம் பொதுவா பெருமாளை குறிக்க மாட்டாங்க லக்ஷ்மண அவதாரம் அப்படின்றது லக்ஷ்மண் அப்படின்றது பெருமாள் பெருமாள் வராது பலராமர் பெருமாள் வரும் ஓகே பரசுராமர் பெருமாள் வரும் ஓகே லக்ஷ்மணன் வராது ராம அவதாரம் விஷ்ணுவை குறிப்பாங்க ஓகே பைன் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா விஷ் விஷ்ணுவுடைய இதெல்லாம் உங்களுக்கே தெரியும் விஷ்ணுவுடைய வாகனம் கருடன் எல்லா கோயிலும் நீங்க பாத்துருப்பீங்க ஓகே சோ கருடன பெரிய திருவடி என்றும் அனுமனை சிறிய திருவடி என்றும் வைணவர்கள் அழைக்கப்படுகிறது இது முக்கியமான கேள்வியை கேட்கலாம் ஓகே அனுமன் டேஷ் அப்படின்னு கேட்டா அனுமன் சிறிய திருவடி பெருமாளுடைய சிறிய திருவடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஓகே எஸ் 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 திருமலை எஸ் கரெக்ட் ஓகே சோ இது வந்து பார்க்கும்போது பெரிய திருவடி சிறிய திருவடி பெரிய திருவடி யாரு அப்படின்னா கருடன் சிறிய திருவடி யாரு அப்படின்னா அனுமன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க வைணவ பிரிவு நான் ஏற்கனவே உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கேன் வைணவ வைணவ பிரிவுகள் ஏன்னா ஏற்கனவே சோசியல் ரிலீஜியஸ் ரிஃபார்ம்ஸ் நடக்கும் பொழுது வைணவத்துல ரெண்டு விதமான குரூப் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஒண்ணு தென்கலை இன்னொன்னு வடகலை நான் கூட இதுல நான் உங்களுக்கு நிறைய தடவை கேட்டிருக்கேன் தென்கலை ஒரு தடவை வந்து ஈவன் காஞ்சிபுரத்துல ஒரு வழக்கு கூட போயிட்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லியிருந்தேன் வடகலை தென்கலை அந்த கோவில் இருக்கக்கூடிய யானை பட்ட போடுறதா நாமம் போடுறதான்ற பிரச்சனை எல்லாம் அடிக்கடி இந்த காஞ்சிபுரம் கோவில்ல வராது சோ வைணவ சமயத்தில் வடகலை தென்கலை இப்ப வைணவம் அப்படின்னாலே நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் வைணவம் பெருமாள் விஷ்ணு வைண வைஷ்ணவத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுல ஆழ்வார்கள் இன்னும் பெருமானுடைய தீவிர பக்தர்கள் ஆழ்வார்கள் சோ இன்னும் எத்தனை ஆழ்வார் இருக்காருங்க பன்னெண்டு சார் பன்னெண்டு ஆழ்வார் நாயன்மார்கள் அறுபத்தி மூணு நாயன்மார் பன்னெண்டு ஆழ்வார் சோ இந்த பன்னெண்டு ஆழ்வார்கள் பத்தி நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் பெரிய ஆழ்வார் பொய்கை ஆழ்வார் நம்ம ஆழ்வார் பூதத்தாழ்வார் சக்கரத்தாழ்வார் ஆண்டால் அப்படின்னா படிச்சிருக்கோம் இல்லையா சோ வைணவ பிரிவுகள் ரெண்டு டிவிஷன் இருக்கா ஒண்ணு என்ன அப்படின்னா வடகலை தென்கலை ஓகே சோ வைணவ கொள்கைகளை ராமானுஜர் நெருப்படுத்தி விளக்குகிறார் அவருக்கு பின் வந்தவர்களிடையே கொள்கைகளை விளக்குவதில் கருத்து வேறுபாடு எழுந்தது இவ்வேறு வடகலை தென்கலை என்ற இரு பிரிவினர் தோன்ற காரணமாயினர் வடகலை பிரிவினரை வேதாந்த தேசிகரின் கொள்கையையும் தென்கலை பிரிவினர் மனவாள மாமுனிகளுடைய கொள்கையையும் பின்பற்றுகின்றனர் இதுதான் பாயிண்ட் சோ வடகலை வேதாந்த தேசிகர் தென்கலை மனவாள முனிவர் அப்ப வடகலை காஞ்சிபுரம் தென்கலை ஸ்ரீரங்கம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆக்சுவலா ஆனா காஞ்சிபுரத்துல இருக்கிறவங்களும் நிறைய காஞ்சிபுரத்துலயும் நிறைய தென்கலை இருக்கிறவங்களா
ஓகே ஸோ திருமண திருமணம் அந்த நாமம் போடும் பொழுது கீழே ஒரு பெரும் நாமம் போடும் பொழுது சில டிவியேஷன் இருக்கும் ஒரு இன்னும் பாதம் இல்லாமல் இருக்கும் இதுவே திருமணம் அணியும் பொழுது பாதமிட்டு அணிவர் பாதமிட்டு அந்த நாமம் போடும் போது ஒரு சின்ன ஸ்டெப் வச்சிருப்பாங்க அது தென்கல அண்ட் வேதங்களே முதன்மையானதுன்னு சொல்லுவாங்க இன்னும் ஒருத்தவங்க யாருன்னா நம்மாழ்வார்களுடைய பாடல்களே முதன்மையானது இந்த தென்கலை பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக தமிழ் தமிழ் பாடல்களுக்கு அதிகமான முக்கியத்துவம் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே ஸோ தமிழ தமிழ்ல நிறைய பெருமானுடைய ஸ்தோத்திரங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த தமிழ் ஸ்தோத்திரங்களை வந்து பார்க்கும்பொழுது முக்கியம்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க இவங்க வேள்விகளுக்கு முக்கியம் கொடுக்குறாங்க இவங்க வேள்விகள் இன்றியமையாதது என்று இந்தி அதாவது இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்லாம் கிடையாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலா ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து இந்த வடகலை தென்கலை அண்ட் கணாபத்தியம் அப்படின்னா கணபதி ஓகே கணபதி இந்து மதத்துடைய ஓகே சொல்லப்போனா இவர் மூஷிகத்தை வாகனமாக கொண்டுள்ளார் இந்து மதத்துடைய முதற் முதற் முழு முதற் கடவுள்னு சொல்றாங்க ஆனா பட் கணபதி வழிபாடு அப்படின்றது தமிழ்நாட்டில் சங்க காலத்துல இருந்தாலும் ஆஹ் ஏழாவது நூற்றாண்டு மேல கணபதி தமிழ்நாட்டையே வர்றாரு அதுவும் எப்படின்னா இது ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ஈவெண்ட் ஆக்சுவலா கணபதி தமிழ்நாட்டுக்கு வந்த கதை அப்படின்னு கூட இதை சொல்லலாம் ரெண்டு ஈவெண்ட்டை சொல்றாங்க என்ன அப்படின்னா ஒரு காலத்துல பௌத்தம் பௌத்தம்னு சொல்லக்கூடிய புத்திசத்துல புத்தாவுடைய பேர்த்தை குறிக்கிறதுக்கும் எலிஃபெண்ட் தான் அழியமா வச்சிருந்தாங்க எலிஃபெண்ட் புத்தாவுடைய பேர்த்தை எலிஃபெண்ட் யானைகள் மூலயமா என்ன பண்ணாங்க சிம்பாலிக்கா ரெப்ரசன்ட் பண்ணாங்க தமிழ்நாட்டில் ஏழாவது நூற்றாண்டுல என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு பெரிய சண்டை வருது யாருக்கு யாருக்கும் வருதுன்னா பல்லவர்களுக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த சாணுக்கியர்களுக்கும் வருது அப்போ இந்த பல்லவ நாட்டுல இருந்து கிளம்பி போற நரசிம்மவர்மன் அவருடைய நண்பரான பரஞ்சோதி பாதாபின்னு சொல்லக்கூடிய பதாமி என்று சொல்லக்கூடிய சாளுக்கி புலிகேசியோடைய நாட்டை வந்து கொளுத்துறாங்க அப்படி கொளுத்தும் பொழுது அந்த கோட்டை சோர்ல ஏன்னா சாளுக்கிய புலிகேசி வந்து பாத்தீங்கன்னா இரண்டாம் புலிகேசி பௌத்த சமயத்தை பின்பற்றவன் புத்திசம் ஃபாலோ பண்றவன் ஆனா பட் அவனுடைய கோட்டை மதில்ல வந்து பார்க்கும் பொழுது இந்த விநாயகர் இருக்கிறார் ஓகே இந்த பரஞ்சோதி யாருன்னா இந்த சைவ மதத்தை பின்பற்றக்கூடியவன் ஸோ சைவ மதத்தை பின்பற்றக்கூடிய பரஞ்சோதி இவர் என்ன பண்றாருன்னா நரசிம்மவர்மன் கிட்ட கேட்கிறாரு ஐயா நம்ம எல்லாத்தையும் கொளுத்துறோம் இந்த கணபதி பாக்குறதுக்கு அழகா இருக்கு அதனால இந்த கணபதியை நம்ம உடைக்க தேவையில்ல இந்த இடத்துல நம்ம கொளுத்து தேவையில்ல வேணா இந்த கணபதியே எனக்கு நம்ம ஊருக்கு எடுத்துட்டு போறதுக்கு அலோவ் பண்ணுவீங்களா அப்படின்னும் பொழுது சரி எடுத்துட்டு போன்ற அந்த கணபதி தான் என்ன அப்படின்னா எடுத்துட்டு வந்து ஓகே அது அந்த கணபதியை கும்பகோணம் இப்ப அந்த கணபதி கோவில் கும்பகோணம் மாவட்டத்துல இருக்கு ஆக்சுவலா நாட் கும்பகோணம் மாவட்டம் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்துல கும்பகோணத்தை இருக்கு அந்த கணபதி வழிபாடு பேரே என்னன்னா வாதாபி கணபதின்னு பேர் ஆக்சுவலா இப்படிதான் ஏழாவது நூற்றாண்டுல அந்த அந்த பரஞ்சோதின்னு சொன்னல்ல அந்த பரஞ்சோதி வேற யாருமே கிடையாது அவருதான் யார் சார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஓகே ஆஹ் சிறுதொண்ட நாயனார் நாயனார்ல சிறுதொண்ட நாயனார்னு படிப்போம் சோ பல்லவர்கள் பல்லவர்களுக்கும் அதுக்கப்புறமா இந்த பாதாபி சாளுக்கியர்களுக்கும் நடைபெற்ற போர்ல ஓகே கணபதிய கணபதியுடைய உருவத்தை தமிழ்நாட்டுக்கு முத முதல்ல எடுத்துட்டு வந்தது யார் சார்னா இந்த ஓகே பரஞ்சோதி தான் இந்த பரஞ்சோதி தான் நாம என்னன்னு சொல்றோம் சிறுதொண்ட நாயனார் அப்படின்னு சொல்றோம் இது ஒரு விதமான ஒரு கருத்து இன்னொரு கருத்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா சார் கணபதி அப்படின்றது இனிஷியலா பௌத்த சமயத்துடைய ஒரு சிம்பிளா பார்க்கப்பட்டது தமிழ்நாட்டுல பௌத்தம் சமணம் இது ரெண்டுமே ஏழாவது நூற்றாண்டு மேல என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா டிக்ளைன் ஆயிடுச்சு அப்போ நிறைய பௌத்த விகாரங்கள் புத்திஸ்ட் விகாரால நிறைய புத்தாவுடைய இமேஜ் இருந்துச்சு இல்லையா அந்த புத்தாவுடைய இமேஜஸ் உடச்சிட்டு அங்க ஏன்னோ ஏன்னா அந்த புத்தாவுடைய இமேஜஸ்ல என்ன ஆகுனா நிறைய எலிஃபென்ட் சிம்பிள் இருக்கும் அந்த எலிஃபென்ட் சிம்பிளை தான் கணபதின்னு மாத்திட்டாங்க அப்படின்னு சில சில சாரார் சொல்வதும் உண்டு ஆனா பட் பெரும்பான்மையார்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா இல்ல சங்க காலத்திலேயே வந்து பார்க்கும் பொழுது கணபதியுடைய வழிபாடு இருந்துச்சு ஓகே புத்திசம் அவர் புத்திசத்தை உடச்சிட்டு எல்லாம் ஒண்ணும் வரல அவர் புத்திஸ்ட் இமேஜஸ் எல்லாம் உடைக்கல ஏன் அப்படின்னா நீங்க பாலும் தெளிதேனும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவை சங்க காலத்திலே பால ஆரம்பிச்சுட்டாங்க பாலும் தெளிதேனும் பாகும் பருக்கும் இவை நான்கும் கலந்து உனக்கு நான் தருவேன் கோலம் செய் தும்ப கரிமுகத்து தூ மணியே நீ எனக்கு சங்க தமிழ் மூன்றும் தா அப்படின்ற பாட்டி இப்ப கிடையாது கண்ணா அது சங்க காலத்துல இருக்கு அதனால கணபதி வழிபாடுன்றது தமிழர்கள் சங்க காலத்திலே ஃபாலோ பண்ணாங்கன்றது ஒரு காலத்துல ஒரு கருத்து ஆனா பட் நமக்கு என்ன தெரியும்னா ஓவராலா இந்த கணபதி வருஷம் ஓகே கணபதி பாபா போலின்றதெல்லாம் எப்ப பாப்புலர் ஆச்சுன்னா இந்திய நேஷனல் மூமெண்ட் அப்போ ஓகே இந்திய நேஷனல் மூமெண்ட் அப்போ முக்கியமா நம்மளுடைய ஓகே மராட்டிய கேசரின்னு சொல்லக்கூடிய ஓகே யா நம்மளுடைய
இந்து மதத்துல எந்த வர்ணத்தை சார்ந்த மக்களும் வழிபடக்கூடிய ஒரு கடவுளா இருக்கிறதால ஓகே ஒரு ஒரு புள்ளையார் கோயில் அப்படின்றது நீங்க தெரு ஓரத்திலயும் பார்க்கலாம் வீடு கீழையும் பார்க்கலாம் சாணத்திலையும் பார்க்கலாம் ஓகே அதுக்கப்புறமா பாத்தீங்கன்னா நீங்க பெரிய ஒரு இந்த மண்லயும் பார்க்கலாம் ஓகே குளது பக்கத்துல இருப்பாரு ஆத்து பக்கத்துல இருப்பாரு அவர் எங்க வேணாலும் இருப்பாரு சோ அது மாதிரி இந்த இந்த விநாயகர் அப்படின்றது வேணும் இந்து மக்கள் எந்த வர்ணத்தை சார்ந்தவங்களும் ஓகே விநாயகர் வழிபாடு அப்படின்றத பண்றதால சோ மக்களை ஒருங்கிணைக்கிறதுக்காக நம்மளுடைய திலகர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா இந்த கணபதி பெஸ்டிவலை செலிப்ரேட் பண்ண சொல்லியிருப்பார் இதுதான் விஷயம் இப்படிதான் வருஷான நம்ம கணபதி பெஸ்டிவல் விநாயகர் சதியை கொண்டாடுறதுக்கு காரணமே என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுதான் திலகர் மராட்டியர் அப்படின்றதால திலகர் சத்துபாவின் பிராமின் அப்படின்றதால திலகர் பேசிக்கலிய பிராமின் ஓகே அவர் வந்து பார்க்கும் பொழுது என்ன நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்க முருகரை வந்து மகாராஷ்டிரால அதிகமா வழிபட மாட்டாங்க இங்க நம்மளால என்ன பண்ணிட்டாங்க யோ முருகர் தான் தமிழ் கடவுள் எங்க தமிழ் கடவுளே அந்த மராட்டியத்துல வழிபடல நான் எப்படி ஒரு மராட்டின் ஆரம்பிச்ச கணபதி எங்க வழிபடுவேன்னு சொல்லிட்டு பெரியார் என்ன பண்ணாருன்னா பெரியார் அதுக்காக இல்ல கணபதியை முதல்ல பெரியாரே வழிபட்டு இருந்தார் அதுக்கப்புறமா அதே கணபதிய இந்து மதத்துடைய டாமினன்ஸ் அதிகமா இருக்கிறதுக்காக ஏன்னா இது பிராமின்ஸ் உருவாக்கணும் ஒரு பழக்கம் அப்படின்றதுக்காக ஓகே கணபதியை வந்து பார்க்கும் பொழுது போட்டு உடைச்சிருப்பார் நைன்டீன் செவன்டிஸ்ல இது ஒரு விதமான ஒரு கான்ட்ரவர்சி ஆச்சு ஓகே கணபதி அவர் எல்லா எல்லாருக்குமான கடவுள் ஆனா பட் அவரையே என்ன ஆயிடுறாங்க நார்த் கடவுள் முருகரை சவுத் கடவுள் மாத்திட்டாங்க இன்னைக்கும் நிறைய வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்த் இந்தியால முருகரை தமிழ் கடவுள்ன்ற காரணத்துக்காக முருகல வழிபட மாட்டாங்க முருக வழிபாடு மலையாளிகள் பண்ணுவாங்க தமிழர்கள் பண்ணுவாங்க ஆந்திராக்காரங்க பண்ணுவாங்க ஆனா நீங்க மராட்டியர்கள் எல்லாம் முருக வழிபாடு அதிகமா பண்ண மாட்டாங்க ஆனா ஒரு காலத்துல முருக வழிபாடு அப்படின்றது ஓகே நார்த் இந்தியாவில இருந்துச்சு குப்தர்களே பண்ணிருக்காங்க ஒடிசாவில இருந்துச்சு ராவண வழிபாட்டை பண்ணிருக்காங்க முருக வழிபாட்டை பண்ணிருக்காங்க பட் இவங்க எல்லாம் பின்னாடி வில்லனா மாறி போனதுக்கு காரணம் என்னன்றது பகவானுக்கு தான் தெரியும் ஆக்சுவலா ஓகேவா இது ஒரு விதமான பிராமணிகள் டாமினன்ஸ் ஓகே ஹியர் கம்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஃபெலோ ஓகே கௌமாரம் முருகன் ஓகே கௌமாரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முருக வழிபாட்டை சொல்றாங்க ஓகே சோ வேல் உண்டு வினை இல்லை மயில் உண்டு பயம் இல்லை அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு சீரியஸா சொல்ல போனீங்கன்னா இந்த முருகரனும் இன்னைக்கு ரீசெண்டா முருகரை கூட விட்டு வைக்கல கந்த சஷ்டி இஷ்யூல வந்து அவரையும் வந்து மாட்ட வச்சாங்க ஓகே நிறைய பேர் அப்புறம் அப்புறம் தான் முருகரை பத்தியே சர்ச் பண்ணாங்க ஆக்சுவலா சோ முருக வழிபாடு அப்படின்றது முருகரை தமிழ் கடவுள்னு சொல்றாங்க முருகரை செய்யும்னு சொல்லுவாங்க சங்க காலத்துல குறிஞ்சி நிலத்துடைய மலை குன்று இருக்கும் இடமெல்லாம் குமரன் இருக்கும் இடமன்றோன்ற மாதிரி மலை நாட்டுல வந்து முருகன் ரொம்ப டாமினேட்டடா இருக்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஓகேவா இங்க பாருங்க செய்யோன் செய்யோன் அப்படின்றது மாயோம் செய்யோன் ஓகே குன்று இருக்கும் இடமெல்லாம் குமரன் இருக்கும் இடமாக நம்பப்படுகிறது உலகில் எங்கெல்லாம் தமிழர்கள் வசிக்கிறார்களோ அங்கெல்லாம் முருக முருகக்கடவுள்களுக்கு கோயில்கள் கட்டப்பட்டுள்ளன மலேசியாவில் உள்ள பத்து மலை முருகன் சிற்பம் சிறப்பு மிக்கது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இதை விட இப்போ நம்மளுடைய சேலத்துல இந்த முருகர் சிலையை விட ரொம்ப ஹைட்டா இருக்கக்கூடிய முருகர் சிலையை கட்டிட்டு இருக்காங்க இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல அதுதான் ஓகே ரொம்ப உலகத்திலே ரொம்ப பெரிய முருகர் சிலையா வரப்போகுது சேலம் சேலம் மாவட்டம் ஓகே பைன் சாக்தம் அப்படின்றது சக்தி ஓகே ஓகே நம்ம என்ன பண்றது சக்தி பெண் தெய்வங்களுடைய வழிபாட்டை தமிழர்கள் ரொம்ப இந்தியாவிலேயே வங்காளத்திலும் தமிழ்நாட்டிலும் முக்கியமா இந்த தமிழ்நாட்டுடைய இந்த கோஸ்டல் ரீஜன் ஆந்திராவில பெண் தெய்வங்களும் அதிகமா வழிபடுவோம் சாந்த வழிபாடுன்றது ஒடிசாலையும் பெண் தெய்வங்களும் அதிகமா வழிபடுவோம் நீங்க அந்த கோஸ்டல் ரீஜன் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பெங்கால் ஆந்திரா ஒடிஷா தமிழ்நாட்டுல பெண் தெய்வ வழிபாடு ரொம்ப அதிகம் சாந்த வழிபாடுன்றது ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் இதுதான் ஆதி காலத்திலேயே ஃபாலோ பண்ணப்பட்டுச்சு ஓகே சக்தி தான் எல்லாமே கான்செப்ட் சோ இந்த சமய மக்கள் சாக்தர் என்று அழைக்கப்பட்ட சக்தி பண்புகளுக்கு ஏற்ப பல்வேறு வடிவங்களில் காட்சி அளிக்கின்றார் இவர் சிங்கத்தின் மீது வீட்டிருக்கிறார் சினம் கொண்ட உருவத்துடன் விளங்கும் விளங்கும் சக்தியை வழிபடுவதே காளி வழிபாடு ஆகும் இக்காளியை கொற்றவை என்று தமிழர்கள் வழிபட்டார்கள் பாலின கடவுளாக சங்ககால மக்கள் வழிபட்டார்கள் சக்தி கிராமங்களில் மக்கள் மனப்பான்மைக்கு ஏற்ப கிராம தேவதையாக வழிபட்டார்கள் மாரியா தானும் மாரியா தான் அப்படின்னு மாரின க மழை ஓகே கிராமத்துல மழையே மழை இல்லைன்னா விவசாயம் கிடையாது அதனால அங்க இருக்கக்கூடிய கிராம தேவதையை மாரியா தானும் ஓகே காளியா தான் மாரியா தான் இந்த மாதிரியான வழிபாடு ஒவ்வொரு நீங்க பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுல எந்த கிராமங்கள்லுமே இந்த மாதிரி கோவில் இல்லா ஊரில் குடியிருக்க வேண்டாம்னு ஒவ்வொரு கிராமங்கள்லயும் பெண் தெய்வங்களுடைய வழிபாடு கண்டிப்பா இருக்கும் பெண் தெய்வங்கள் இல்லாம அதான் சொல்றோம்ல பெண் தெய்வங்கள் அப்படின்றது ஒண்ணுமே கிடையாது அதுவும் ஒரு விதமான ஆன்சிஸ்டர் வருஷம் தான் நீங்க பாருங்க உங
எதனா ஒரு ஆறு இருக்கும் எதனா ஒரு ஏரி இருக்கும் எதனா ஒரு காடு இருக்கும் அதுக்கு பக்கத்துல ஏதோ ஒரு குட்டி இடத்துலதான் குல தெய்வம் இருக்கு ஏன்னா அது ஏற்கனவே அங்க ஒரு கோவில் இருக்கும் அந்த கோவில வழிபட்டு இருப்பாங்க ஓகே ஏன்னா அதெல்லாம் ஏற்கனவே ஏனோ மூதாதையர்களுடைய ஏனோ அது ஒரு சுடுகாடா இருந்திருக்கலாம் ஓகே அவங்கள புதச்ச இடமா இருந்திருக்கலாம் சோ அத ரிமெம்பர் பண்ணி என்ன பண்றாங்கன்னு வழிபட்டு இருப்பாங்க இதுதான் விஷயம் ஓகே ஃபைன் சோ மரபு தெய்வங்கள் அப்படின்றது இன்னைக்கு இது தவிர்த்து இல்லாம த ஹியர் கம்ஸ் த அனதர் த ட்ரைபல் கோட்ஸ் போர்ல போறான் சண்டை போடுறான் நாட்டுக்காக உயிர் நிறுத்திடுறான் அவனா தெய்வமா வழிபட்டான் காவல் தெய்வங்கள் சிறு தெய்வங்கள்னு பாருங்க கிராமங்களில் மக்கள் வாழ்க்கை முறையை ஏற்ப பல்வேறு தெய்வங்களை வழிபடுகிறார்கள் அவை மரபு தெய்வங்கள் சிறு தெய்வங்கள் என்றும் நாட்டார் தெய்வங்கள் என்றும் வழிபடப்படுகின்றன இந்த சிறு தெய்வ வழிபாட்டில் கிராம தெய்வங்கள் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன இவை ஊருக்கு ஊர் வேறுபட்டு காணப்படுகின்றன இதில் ஆண் பெண் தெய்வங்கள் இணையான மதிப்பு கொண்டவை பெரிய கோவில்கள் இல்லாத இல்லாதது மரத்தடி திறந்த வரிகள் போன்ற இடங்களில் எளிமையாகவே காணப்படுகின்றன தன்னுடைய ஊரை கால்நடைகளை கண்மாய் நீரை பெண்களை அறுவடை பயிரை காக்கும் பொழுது போரில் இருந்த ஆண்களையும் ஊருக்காகவும் குடும்பத்திற்காகவும் கணவனோடு உயிர் நீத்த பெண்களையும் கிராமப்புற தெய்வங்களாக மக்கள் வழிபட்டு வருகிறார்கள் சீரியஸா இதுதான் ஒரிஜினல் தெய்வ வழிபாடு என்ன பொறுத்து இருக்கும் தட் இஸ் ரீசன் ஐ யூஸ்வலி பிலீவ் இன் தோஸ் கோட்ஸ் ஓகேவா பெரிய பெரிய கோவில்லாம் போய் ஓகே அதிகமா காசு செலவு பண்ணி அதிகமா வந்து பார்க்கும் பொழுது வழிபாட்டு நடத்துறதை விட அதனாலதான் எப்பயுமே நீங்க ஜோசிகாரங்கிட்ட எல்லாம் போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப இருக்கிற ஜோசியக்காரெல்லாம் எங்க ஃபாரின்லாம் போய் வழிபட சொல்றான் ஒரிஜினல் ஜோசியக்காரங்கிட்ட நீங்க போனீங்கன்னா ஐயா நீங்க வந்து குலதெய்வ வழிபாடு பண்ணுங்க ஐயானு குலதெய்வ வழிபாடுன்னா என்னன்னா உங்களுடைய ஆன்சஸ்டர்ஸ் நினைச்சுக்கோங்க ஓகே சோ உங்களுடைய ஆன்சஸ்டர்ஸ் அந்த ஆன்சஸ்டல் ஒர்ஷிப்லதான் எல்லாமே இருக்குன்னு வாங்க நிறைய நிறைய தடை வருது ஆன்சஸ்டல் ஒர்ஷிப் பண்ணுங்க அதுதான் குலதெய்வ வழிபாடு அதனாலதான் வீட்டுல எதனா ஒரு சின்ன நல்லது கேட்டதுக்கு அம்மா எங்க போவாங்கன்னா வாடா பங்க போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்க போவாங்க குலதெய்வ கோயிலுக்கு தான் கூட்டு போவாங்க நீங்க அப்படியே ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த குலதெய்வ கோயிலுக்கு எல்லாம் போகும்போது அப்படியே ஏதோ லண்டனுக்கு போற மாதிரி ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு ரெடியா இருப்பீங்க ஆனா அங்க பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு சுடுகாடா இருக்கும் உங்களுக்கு பயம் வரும் ஓகே சோ இந்த மாதிரியான கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்க்கும் பொழுது இருக்கு ஆக்சுவலா எஸ் 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 ஓகே சோ ஐயனார் முனியப்பச்சாமி சுடலை மாடன் கருப்புசாமி காத்தவராயன் மதுரை வீரன் போன்ற ஆண் தெய்வங்களுக்கும் முத்தாலம்மன் பெரியநாச்சி இசக்கியம்மன் மாரியம்மன் காளியம்மன் போன்ற பெண் தெய்வங்களும் வணங்கப்படுகின்றன மக்கள் உருவம் இல்லாத இயற்கை சக்திகள் போன்றவற்றையும் தெய்வமாக வழிபடுகிறார்கள் ஓகே சோ இது எல்லாமே வந்து எஸ் பழங்குடி மக்கள் இதையும் இன்னைக்கும் தொடர்றாங்க ஓகே இது இதுல இதுதான் நான் என்ன இங்க படிக்கும் போதுதான் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா இந்த இடத்துல நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம ஸ்ரீதேவி மூதேவின்ற வார்த்தையை சொல்லுவோம் இல்ல தெரியுமா அது அந்த வார்த்தை எப்படி மாறி போயிடுச்சுன்னு தெரியுமா இப்ப அதிகமா தோணும் ஏன் மூதேவி மாதிரி தோங்குறேன்னு வாங்க சொல்லப்போனா மூதேவின்றது இன்னைக்கு ஒரு அமங்கல சொல்லா மாறி போச்சு ஓகே ஆனா மூதேவி அப்படின்னா என்னன்னா மூத்தோர் தேவின்னு அர்த்தம் அதுதான் குலதெய்வம் கான்செப்ட் புரியுதான் அது எப்படா மாத்தினீங்க அப்படின்னா அங்க இருக்கு பிராமணிகள் டாமினன்ஸ் ஆக்சுவலா எங்க பாத்தீங்கனாலும் நீங்க பிராமணிகள் டாமினன்ஸ் அப்படின்றது அழகா நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே சோ மூதேவி அப்படின்றது மூத்தோர் தேவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் ஓகே கான்செப்டே இதுதான் ஓகே ஃபைன் நெக்ஸ்ட் புரியுதா இனிமேட்டு உங்களை மூதேவின்னு உங்க அம்மா சொன்னாங்கன்னா மா வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க என்ன பண்ணணும் ஓகே நன்றி அப்படின்னு சொல்லிருந்தோம் ஓகே மூதேவினா மூத்தோர் தேவின்னு அர்த்தம் பெரிய தெய்வத்தான் மூதேவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க சோ சௌரம் அப்படின்றது சூரியனை வழிபடுறது இதை நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு ஓகே சௌரர் சூரியனை வழிபட்டவர் சௌரர் அப்படின்னு அழைப்பட்டாங்க இதெல்லாம் நம்ம படிச்சாச்சு இப்ப வேதங்கள்லாம் திருப்பியும் திருப்பி திருப்பியும் வேதம் வேதம் வேதம்னே கொடுத்துட்டு இருக்காங்க வேதம் உபனிஷத்ஸ் எல்லாம் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்லயே படிச்சாச்சு ஓகே ஆகமம் அப்படின்றது ஆகமங்கள் இங்க பாருங்க ஒரு தடவை கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஆகமங்கள் உரைகளைக்கின்றனும் ஓகே பாஞ்சராத்திர ஆகமங்களை பின்பற்றி வைணவ கோள்களில் நம்பி நம்பின்னு சொல்லக்கூடிய பட்டாச்சாரியர்கள் இருக்கிறாங்க ஆக்சுவலா ஆகமங்கள் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா சிவாச்சாரியர்கள் பட்டாச்சாரியர்கள் இந்த இந்த ஆகமங்கள்ன்றது என்னன்னா சமய வழிபாட்டு முறைகளே ஆகமங்கள் நம்ம சொல்றோம்ல ஆகம விதிப்படி ஓகே தஞ்சை பெரிய கோவிலே ஆகம விதிப்படி தான் கும்பாபிஷேகம் நடத்த வேண்டும் அது என்ன ஆகமம் அப்படின்னா ஏற்கனவே தொன்று தொட்டு எப்படி செய்யப்பட்டதோ அப்படிதான் ந
பெரிய நம்மளுடைய ராஜராஜ சோழனே தமிழுக்கு தான் அதிகமான முக்கியம் கொடுத்தார் தமிழ் வேதங்கள்னு சொல்லக்கூடிய ஓகே முக்கியமா சைவ வேதங்கள்னு சொல்லக்கூடிய தேவார திருவாசகங்கள் எல்லாம் பாடப்பட்டது அப்போ அதுதான் அப்படிதான் கும்பாபிஷேகம் நடத்தணும் அப்படின்றது இன்னொரு சாரா சோ ஆகமம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஆகம விதிப்படி அப்படின்னா தொன்று தொட்டு எப்படி வந்துட்டு இருக்கோ அது மாதிரின்னு அர்த்தம் சோ சைவ ஆகமங்கள் சை சிவ வழிபாட்டின் முக்கியத்துவம் சிவாலயம் அமைக்கும் விதம் பூசை முறைகள் சிவாச்சாரியர்களை தேர்ந்தெடுக்கும் முறை போன்றவற்றை விளக்கும் சைவ நெறிகளே சைவ ஆகமங்களாகும் இவ்வாகமங்கள் இரண்டு பெரிய பிரிவுகளாகும் இருபத்தெட்டு உட்பிரிவுகளாகவும் என்ன பண்ணுது பிரிக்கப்பட்டுள்ளது ஓகே ஃபைன் அதே மாதிரி சைவ திருமுறைகள் இதை நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் பன்னெண்டு சைவ திருமுறைகள் இருக்கு நம்பியாண்டார் நம்பி பத்தி நம்ம படிச்சிட்டோம் அதை தொகுத்தவர் ஓகேவா சோ அதுல சைவ மூவர் அப்படின்றது முதல்ல ஃபர்ஸ்டும் திருஞான சம்பந்தர் திருநாவுக்கரசர் சுந்தர் அதுக்கப்புறமா வரும் மாணிக்க வாசகர் இதுல எட்டாம் திருமுறை இது கொஸ்டின் எட்டாம் திருமுறை என்ன அப்படின்னா திருவாசகம் திருவாசகத்திற்குறுகார் ஒரு வாசகத்திற்கும் உருகார் அப்படின்ற வார்த்தையை சொல்றாங்க இல்லையா சோ எட்டாவது திருமுறை என்னன்னா திருவாசகம் ஓகேவா இத மாணிக்க வாசகர் என்ன பண்றாங்கன்னா எழுதியிருக்காரு ஓகே திருவாசகம் இதுல முக்கியமா இன்னொரு புக்கு என்னன்னா திருவெம்பாவையும் மாணிக்க வாசகர் தான் எழுதியிருப்பார் திருவெம்பாவை எந்த இடத்துல வந்து சிவன் எந்த ஊருடைய சிவனை வந்து பார்க்கும் பொழுது ஓகே போற்றி பாடப்பட்டதுனா திருவண்ணாமலையில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாக்டா சொல்ல போனா திருவண்ணாமலையில மலை சுத்தி வரும் பொழுது அடியண்ணாமலை ஊர் இருக்கும் அதான் எக்ஸாக்டா என்னுடைய ஊர் ஆக்சுவல் ஓகே அந்த அடியண்ணாமலையில் இருக்கக்கூடிய ஆதி அருணாச்சலேஸ்வரரை வரங்கும் பொழுது அந்த பாட்டை என்ன பண்ணியிருக்காரு அவரு ஓகே யா பாடியிருக்காரு ஓகே ஃபைன் 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 எஸ் ரீசன்ட்லி திருமலை அசட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திருமலை அவர் ஒன் ஆஃப் அவர் ஸ்டூடெண்ட் திருமலை ஓகே ரீசெண்டா பார் கவுன்சில மெம்பர் ஆயிருக்காரு அவரு நம்மளுடைய ஸ்டூடெண்ட் தான் அவரு ஸ்டூடெண்ட் சார்பா திருமலை விஷஸ் ஃபார் யூ திருமலை சொல்லியிருக்காரு ரீசெண்ட்லி மதுரை பெஞ்ச் ஆஃப் ஹைகோர்ட் ப்ரொனவுன்ஸ்ட் ஆர்டர் தமிழ் பேஸ்ட் கும்பாபிஷேகம் மேனடரி ஃபார் ஹெச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட் டெம்பிள்ஸ் ஓகே தமிழ் வழியில தான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கும்பாபிஷேகத்தை நடத்தணும் அப்படின்றத மதுரை ஹைகோர்ட் சொல்லியிருக்கிறதா சொல்றாரு திருமலை ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐ விஷ் யூ உங்களுடைய கேரியர்ல நீங்க இன்னும் பெரிய ஆகணும் ஓகேவா எஸ் சோ எட்டாம் திருமுறையான திருவாசகத்தை மாணிக்க வாசகரும் ஒன்பது நாயன்மார்கள் எழுதிய ஒன்பதாம் திருமுறையையும் பத்தாவது திருமுறையுமான திருமந்திரத்தையும் திருமூலரும் ஏற்றினார் திருமூலர் வந்து பார்க்கும்போது திருமந்திரத்தை ஏற்றினார் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க திருமூலர் திருமந்திரம் ஓகே அப்ப வள்ளலார் வள்ளலார் என்ன எழுதினார்ப்பா திருவருட்பா திருவருட்பா வள்ளலார் எழுதியது என்ன அப்படின்னா திருவருட்பா கான்செப்ட் புரியுதுங்களா ஃபைன் சோ இதே மாதிரி அப்படியே நீங்க படிச்சீங்கன்னா காரைக்கால் அம்மையார் காரைக்கால் அம்மையார் உட்பட்ட பன்னிருவர் வழங்கிய பதினோராம் திருமுறையாகும் செக்கீழாளது பெரிய புராணம் அல்லது திருத்தொண்டர் புராணம் இது பனிரெண்டாம் திருமுறை என்று அழைக்கப்படுகிறது அக்கால நாயன்மார்களின் வரலாறு அதுதான் நான் லாஸ்ட் கிளாஸ் நடத்தும் போது சொன்னேன் செக்கீழார் எழுதுனது பெரிய புராணம்னா திருத்தொண்டர் புராணம்னா அந்த காலத்துல அடியவர்கள் ஆண்டவனுடைய அடியவர்களுடைய வாழ்க்கை முறையை பத்தி சொன்னது அவங்களுடைய வாழ்க்கை அவங்க எப்படி இறைவனை வந்து அடைஞ்சாங்கன்றத பத்தி பேசினது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா திருத்தொண்டர் புராணம் ஆறு பெரிய புராணம் இதுவே நம்மளுடைய நம்பியாண்டார் நம்பி இருக்காரு இல்ல இவர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா இந்த திருமுறைகளும் தொகுத்தார் ஓகே சோ அதே மாதிரிதான் நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தம் விஷ்ணுவை வழிபாடுறது நாலாயிரம் பாடல்கள் பன்னெண்டு அணும் ஆஹ் ஆழ்வார்கள் எழுதியது இந்த பன்னெண்டு ஆழ்வார்கள்ல ஆண்டால் தான் ஓகே மிக முக்கியமான ஒரு ஒரு பெண் ஆழ்வார் ஓகே இவங்க சூடி கொடுத்த சுடர்கொடியால் அப்படின்னு இவங்களை சொல்றாங்க நாலாயிரம் திவ்ய பிரபங்கத்தை தொகுத்து வளர்ந்த நாதமுனிகள் இது யாரு தொகுத்து அங்க நம்பியாண்டார் நம்பி இங்க யார் சார் அப்படின்னா ஓகே யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நாதமுனிகள் ஓகே சோ இதுதான் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் ஒரு தடவை எந்த கொஸ்டினும் கேட்டாங்க சைவ சித்தாந்த சாஸ்திரங்கள் மெய்கண்ட சாஸ்திரங்கள் அப்படின்றது ஓகேவா இதை எழுதியது மெய்கண்ட தேவர் அப்படின்னு பேர் இது சைவ சித்தாந்த மெய்யில் கருத்துக்களை காணலாம் சோ சைவ சித்தாந்த சாத்திரங்கள் எத்தனைன்னு கேட்பாங்க பதினான்கு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ இது ஏற்கனவே கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்காங்க மெய்கண்ட சிவாச்சாரியார்னு பேரு ஆர் மெய்கண்ட தேவர் ஓகே சைவ சித்தாந்த சாத்திரங்கள் சித்தாந்த சாத்திரங்கள் எத்தனைன்னா பதினான்கு ஓகே அதை மெய்கண்ட சாத்திரங்கள்னு சொல்றாங்க இதை எழுதுனது யாரு அப்படின்னா அதில் தலை சிறந்தது சிவஞான போதம் இதெல்லாம் ஏற்கனவே கொஸ்டின் கண்ணா பிளீஸ் டோன்ட் பர்கட் சிவஞான போதம் எழுதுனது யாருனா மெய்கண்ட சிவாச்சாரியார் அல்லது மெய்கண்ட தேவர் சிவஞான போதம்ன்றது எழுதுனது மெய்கண்ட தேவர் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வேதாந்த இதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சோம் வேதாந்தம் வேதாந்தம் அப்படின்னா இந்த வே
முக்கியமா விசிஷ்டத்வைத்தம்னா என்ன இப்ப பாருங்க வேதாந்தத்துல ஆதி சங்கரர் சொல்லது என்ன அப்படின்னா அவர் பிறந்தது கேரளா காலடி இவர் பாத்தீங்க அப்படின்னா வேதாந்தத்துல அத்வைதம்ன்றத பத்தி சொல்றாரு ஓகே இன்னொன்னு என்னன்னா விசிஷ்டத்வைத்தம் அப்படின்றத ராமானுஜர் சொன்னார் ஓகேவா ராமானுஜர் பத்தி நம்ம படிச்சிட்டோம் பிரம்மம் ஒருவரே அவர் சத்து என்றும் பிரம்மம் என்றும் ஈஸ்வரன் என்றும் விஷ்ணு என்றும் பெயர் பெறுகிறார் அவர் சித்து என்னும் சத்துன்னு கொடுத்துருக்கோம் சித்து அவர் சித்து என்னும் ஆத்மாவுடன் ஓகே ஆஹ் அசித்து எனப்படும் சடத்தோடும் எப்போதும் சேர்ந்திருக்கிறார் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட சொல்றாங்க ஆக்சுவலா ஓகே சோ இது என்ன அப்படின்னா ராமானுஜம் சொன்ன விசிஷ்டத்வைத்தம் இதெல்லாம் நாம பக்தி மூமெண்ட்ல ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் ஏற்கனவே படிச்சதான் திருப்பி திருப்பி நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் புரியுதுங்களா சங்கராச்சாரியார் கடவுளை அடையறதுக்கு ஞானம் வேணும்னு சொல்றாரு ஆனா ராமானுஜம் கடவுளை அடையறதுக்கு ஞானம்லாம் ஒண்ணும் தேவையில்லை கடவுள் மேல நீ ரொம்ப அன்போடு இருந்தாலே போதும் கடவுளை அடைஞ்சிடலாம்னு சொன்னவர் யாருனா இந்த ராமானுஜம் துவைத்தம் அப்படின்றது இன்னொன்னு ஓகே சோ நிறைய பரப்பியர் மத்வா மத்வாச்சாரியான்னு படிச்சிருக்கோம் நம்ம மதுவாச்சாரியார் மதுவாச்சாரியார் இவர் யார் சார் அப்படின்னா துவைத்தம் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் ஓகே துவைத்தம் அப்படின்றது வேற இவருடைய கான்செப்டே பாருங்க பரமாத்மா தனி மற்றவை அதில் சேராதவை என்பதா பரமாத்மா ஜீவாத்மா ஜட உலகம் இவை எவராலும் உண்டாக்கப்படாத நித்திய பொருளாகும் உலகம் ஒரு தோற்றம் என்று சுதந்திரம் இறைவனுக்கு மட்டும் உண்டு கருமத்தை நீக்கினால் வீடு பெற்றை அடையலாம் என்பது இவரது கோட்பாடு இதெல்லாம் ரொம்ப பிலாசபி பார்த்து பயந்துராதீங்க நாம ஆத்மா ஒன்பது மணி ஆயிடுச்சா ஓகே சோ நாம ஆத்மா நம்மளுடைய ஆத்மா இருக்கு இல்லையா இந்த ஆத்மா கடவுளை அடையணும் அல்டிமேட் கார்டு தான் பரமாத்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க நாம ஆத்மா கடவுளை அடையறதுக்கு என்ன பேரு அப்படின்னா பரமாத்மான்னு பேரு அப்ப இவர் என்ன சொல்றாருன்னா பரமாத்மா அப்படின்றது தனி ஓகே நாம எல்லாம் வேற டிஃப்ரெண்ட் ஜீவாத்மான்றது வேற ஓகே நாம உலகம் அப்படின்றது வேற எல்லாமே வந்து வேற வேற பட் இந்த இந்த உயிர்ல இந்த இந்த உயிர் அப்படின்றது நம்ம உடம்பு விட்டு போயிடுச்சுன்னா நம்ம இறைவனை அடையலான்ற கான்செப்ட் தான் இவருடைய கான்செப்ட் ஓகே மத்தபடி எல்லாமே இதெல்லாம் நீங்க படிச்சுட்டீங்க இதெல்லாம் வந்து இப்போ எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கீதை உணர்த்தும் நான்கு மாதங்கள் இப்போ நாலு மார்க்கம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த யோகா படிக்கும் போது இதே கான்செப்ட் தான் படிப்பீங்க கீதைனா பகவத்கீதை நாலு விதமான கான்செப்ட் சொல்லு ஞான மார்க்கம் ராஜ மார்க்கம் கர்ம மார்க்கம் பக்தி மார்க்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஓகே சோ இதுல ஒவ்வொன்றும் இதெல்லாம் வேதாஸ் நான் அடுத்த வேதாஸ்ன்றேன் யோகா நடத்தும் போது சொல்றேன் என்னென்ன ஓகேங்களா சோ இன்னைக்கு கிளாஸ் நம்ம இதோட முடியும் ஓகே அடுத்த கிளாஸ் உங்களுக்கு புதன்கிழமை இருக்கும் ஜஸ்ட் ஒரு ரிவிஷன் மாதிரி மற்றபடி நடுவில் சின்ன சின்ன கிளாஸஸ் எல்லாம் போடுவேன் நாம ஹிஸ்டரியில இந்த 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 சாப்டர் அண்ட் இது தவிர்த்து இல்லாம யோகா யோகானா என்ன அதோடைய முறைகள் என்ன ஓகே ஞான மார்க்கம்னா என்ன ராஜ மார்க்கம்னா என்ன இப்பயே சொல்லலாம் ஆனா பட் ஐ ஹாவ் அனதர் கிளாஸ் சோ ஐம் லீவிங் ஹியர் அண்ட் வில் சி இன் வெனஸ்டே ஆர் தேர்ஸ்டே ஓகேவா எப்படியும் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு லாஸ்ட் ஒரு ரெண்டு இன்னொரு ரெண்டு செஷனை பார்ப்போம் ஸோ தட் யூ கேன் ஹாவ் சம் நாலேஜ் அபவுட் இட் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் பேஷன்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் லிசனிங் பை டேக் கேர் பாய் 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 பாய்